Alright guys, thank you so much again for watching my YouTube channel dan terima kasih kepada sesiapa yang subscribe video aku last week. Peace yo, so teruskan subscribe, okay? Sebelum aku cerita tentang konten aku hari ni, nama aku dah tukar. So sebelum ni aku tahu Azrul Khalid, that's my name. So, aku tukar nama aku kepada Ayoy Fix It. Gitu. So hari ni konten aku berkenaan dengan plug. So plug aku duduk rosak. Jom tengok video aku ni. Okey, ini dia dua pemanas air satu yang instant satu lagi yang auto. So kita tukar yang auto dululah. Apa yang berlaku dekat auto ni? Dia punya tempat skru dia pecah. So jangan tukar dengan cello tape ya. So tukar yang plug yang baru. First tak gambar lah kau tak yakin nak buat. Ha nah, ni dia plug yang baru. Tok tepi lu. So first of all kita buka kabel dia. Eh kita keluar pula. Ha so kita buka tiga-tiga kabel ni. Kuning, coklat, biru. Longgarkan skru dia, cabut kabel dia. Sebab apa? Sebab kita nak buang plug yang lama ni. Ha sudah so, buang, dah buka tok tepi. Tolak jauh sikit. Syuh syuh. Okey. Sekarang ambil yang baru. Masukkan balik dengan kedudukan yang sama. Okey. Make sure yang kuning tu ke atas. Biru tu belah kiri. Merah coklat tu belah kanan. So masukkan lah. Kuning dulu. Tu pulang lah korang nak masuk kuning ke. Biru ke. Coklat ke. Ikut suka hati. Okey. Lepas tu dah masukkan. Kemaskan sikit lah. Yang ketatkan lagi double check. So. Dah masukkan. Dah kemaskan. Then cuba tarik-tarik sikit. Make sure dia kuat. Okey. Then barulah kita pasang body dia. Okey. Dekat boleh dengan skru Kalau korang perasan kan Dekat plug tu ada Satu drawing electrical tau So korang boleh refer juga Dekat dia punya drawing ni Tapi kalau korang tak yakin Then follow je lah video aku <laughs> Okay Jom try Masuk plug Testing on Alamak Okay next ha, Ni dia pemanas air Yang aku cakap tadi Apa yang berlaku dia terbakar tau Cuba aku zoom sikit ha, Dah macam kali tangan aku dah Okay so first of all Tak gambar lah Kau tak yakin And then kita boleh start lah So macam biasa buka dia punya kabel Sebenarnya boleh je korang potong sebenarnya Sekat, Tapi sekatih aku lah aku nak suka buka kan And then korang kena potong juga Sebab nak buat wire baru kan Sebab tu dah terbakar So buang dia punya penembat tu dululah Kalau nak senang ukur lah Semua panjang ke tak dengan lama So that nanti nak masuk senang je Tak payah nak adjust So hijau dia cantik Coklat ha, Coklat pendek sikit Then potong lah cikut Dia punya saiz Then biru Biru tu aku senang ngam dah Haa Nak ngam dah Right then after that korang buang dia punya selumba lah Eh selumba pula dia punya kupa ha, So dia blur sikit gambar ha, So buang dia punya kupa And then kemaskan dia punya kupa tu Senang sikit nak masuk lepas ni eh Alright dah settle tu Jom kita masukkan yang coklat dulu ha, Tujuan aku buat bersilang tu sebab Saja nak design <laughs> Ikut korang lah aku sebenarnya salah sebenarnya Tapi tak lah boleh je Macam-macam macam design lah ada Okay so apa yang korang buat next, ikut macam first video tadi Ikat lah, ikut kala mana korang suka Janji jangan salah, janji korang happy Yang ni dia punya plug ada pemegang tau Dia punya cable, so korang ikat pemegang dia Kalau malas pakai bateri ha. So tujuan dia tak nak, bila korang lama-lama Tarik dia putus, so dia pegang lah cable tu Okay, dia dah siap, ikat dia punya body Grrr, okay dah siap Check-check, asal kejahatan kita Yang bakar ni buang, syuh Okay, itu saja untuk hari ini. So, sebelum tu aku nak cerita kenapa pelak aku terbakar. Kalau korang perasan kan, aku punya pemanas air tu terbakar sebab aku masak air berturut-turut tiga kali tanpa berhenti. Sebab kalau korang masak sekali pun dia dah panas. Tapi aku masak tiga kali tanpa berhenti. Sebab tu dia terbakar. So, kalau korang pakai uh, pemanas air, first tu dia makan panas tapi bagi dia rehat dulu lah 15 minit atau setengah jam. Dan pecah tu pecah. Aku tarik, masa dia kuat, dia pecah. So, one more thing. Aku nak share knowledge sikit kat korang pasal plug ni. Plug ni dia ada dua jenis tau. Satu yang mata petak, yang aku repair tadi. Satu lagi yang mata bulat. Yang mata bulat ni korang jangan nampak. So, yang mata bulat ni tak ada fuse. Dia memang pakai commercial untuk abang-abang besar. Kedai-kedai banyak pakai. Rumah-rumah besar pun dia pakai jugalah kadang-kadang. So, dia power dia lagi kuat lah. Dia tak ada fuse kan. Yang plug petak ni, korang nampak ada fuse kan. Dia ada hard limit dia punya power, okay. So, power dia kecil sikit daripada yang besar tu. Right. So, perbezaan dia macam itulah. Tapi kalau korang rasa nak jimat power, nak tukarkan uh, power besar ni kepada plug 3 pin yang kecil ni. No. Akan menyebabkan kebakaran juga, okay. So, please no. Itu saja untuk hari ini. Kalau korang nak ada komen atau cadangan lebih lanjut, Korang boleh tekan butang komen di bawah. Bagi sesiapa yang belum subscribe, please subscribe aku punya video. Okay, so, jumpa lagi di video akan datang. Thank you so much guys. Bye-bye.